ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ കാണുന്നതിനായി മല്ലു ടിക്ടോക്സിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതിനടുത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ബിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തുന്നതിലൂടെ മല്ലു ടിക്ടോക്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നെടുതൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒ എസ് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഒ എസ് കൂടിയേ തീരും എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്കൊരു ഒ എസ് ലളിതമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ എൻ്റെ പേര് ജിബിൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വല്ല ടിക്ടോക്സിൻ്റെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഉപകരണം തന്നെയാണ് ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും പേഴ്സണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ കൂടിയേ തീരും നമുക്കെങ്ങനെ ഒരു വോയിസ് പരസഹായമില്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പി സി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഒ എസ് മാറ്റി പുതിയ ഒ എസ് അവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ രൂപ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതായിരിക്കും സാധാരണഗതി നമ്മൾ സി ഡി ബൂട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാൽ എന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ട് യു എസ് ബി ഡയറക്റ്റ് യു എസ് ബി വഴി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഞാനിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒ എസ് വിൻഡോസ് സെവൻ ആണ് വിൻഡോസ് സെവൻ അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രീ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോപ്പിയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് കീയുടെ ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പിയാണ് ഈ കോപ്പി കൊണ്ട് വളരെയധികം ഉപയോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും പെൻ ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ബൂട്ടബിൾ പെൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഒരു ഫയലാണിത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹാർഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പെൻ ഡ്രൈവ് നമ്മൾ റീബൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ റീബൂട്ട് ചെയ്ത് എഫ് ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ട് സീക്വൻസിൻ്റെ ബട്ടൺ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഫയൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്നര ജി ബിയോളം അടുത്താണ് ഈ ഫയൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തന്നെയായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നല്ല പണം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് തോന്നു വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ഇൻ വിൻഡോസ് സെവൻ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് നമുക്കപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ നാവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ നാവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നൊന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റീബൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ യു എസ് ബിക്ക് യു എസ് ബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ വിൻഡോസ് സെവൻ ഇവിടെ എയ്റ്റി സിക്സ് വെർഷനും സിക്സ്റ്റി ഫോർ വെർഷൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു വെർഷൻ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്
ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ചോയ്സാണിത് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസും വിൻഡോസ് കീയും പാസ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു കീ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഐ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് വെർഷൻ എന്നുള്ളത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വിൻഡോസ് സെവൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ചൂസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റും എയ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റും നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ എയ്റ്റി വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എയ്റ്റി എയ്റ്റി സിക്സ് വെർഷൻ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റിൻ്റെ വേറൊരു വെർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങളിപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റിൽ എയ്റ്റി ടു ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റിൽ ഓപ്പ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അതിൽ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആവും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഡൗട്ട് അധികം വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ ലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എടുത്തെന്ന് വന്നേക്കാം ക്ഷമിക്കുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം ഇത് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി വരുന്നത് ഓക്കെ ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഓക്കെ എക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കണം എക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ പ്രീ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോപ്പി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ കുറെ ഗുണങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അപ്ഗ്രേഡിങ് കിടപ്പുണ്ട് കസ്റ്റം കസ്റ്റവും കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്ഗ്രേഡും കിടപ്പുണ്ട് കസ്റ്റം കൊടുക്കണം നമുക്ക് കസ്റ്റം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കസ്റ്റം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടീഷൻ വരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന വിൻഡോ ആണ് നമ്മൾ ഏത് ഡ്രൈവിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിൻഡോസിൻ്റെ ഫയലുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുള്ളൊരു വിൻഡോ ആണത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോ ഇന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടെ കുറേ പാർട്ടീഷ്യൻസ് നമുക്ക് അവിടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ എത്ര രീതിയിൽ പാർട്ടീഷ്യൻ ചെയ്തുള്ളൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം റിസേർവ്ഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സിസ്റ്റം റിസേർവ്ഡ് സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും ലാപ്ടോപ്പുകളിലൊക്കെ സിസ്റ്റം റിസേർവ്ഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസ്ക് സീറോ പാർട്ടീഷൻ ടു സി ഇതാണ് ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സി എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അധികം ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വിൻഡോസിൻ്റെ ഫയലുകൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സി ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ജി ബി ആണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ജി ബി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡിസ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിസ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സീൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഫയലുകളും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ല നഷ്ടപ്പെടാത്ത വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷനിലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി അത് എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അത് കുറച്ചും കൂടി രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിലൂടെ പാർട്ടീഷൻ്റെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക്
ടു സിയിലോട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സി ഡ്രൈവിൽ അഥവാ കോപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക മറ്റു ഡ്രൈവറിലോട്ട് മാറ്റുക അതിന് ശേഷം ഡെസ്ക് പാർട്ടിഷൻ ടൂയിൽ അതായത് സി ഡിസ്ക് ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ മറത്തുക ഓക്കെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാളിങ് വിൻഡോസ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ കോപ്പിയിങ് വിൻഡോസ് ഫയൽസ് അല്ല അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഉള്ളതെല്ലാം ഈ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ബോധ ഡാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിൻഡോസ് ഫയൽസ് കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം തനിയെ നടന്നോളും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്കോ അല്ല വേറെ പെൻ ഡ്രൈവ് എന്തെങ്കിലും കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേവ് ചെയ്തത് മാറ്റുക ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ചിലപ്പം ബാധിച്ചേക്കും കുറച്ച് നേരം എടുക്കും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും വിൻഡോസ് സെവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വന്നിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്തോളും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ വിൻഡോസ് സെവൻ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കും അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് വിൻഡോസ് സെവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേക്കും ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് നമ്മളപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ റീജൻ കൺട്രി ഏതാണെന്നുള്ള നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കിടപ്പാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അത് മാറ്റി നമുക്ക് ഇന്ത്യ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യ കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ യു എസ് കീബോർഡ് ലേഔട്ട് അത് നമുക്ക് യു എസ് തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് കൂടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ അടിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകാനുള്ളൊരു ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കതിന് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓക്കെ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് പാസ്വേഡ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ഇല്ലാതെ നമുക്കത് പോകാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ആസ്മി ലൈറ്റർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിവിടെ സിസ്റ്റം ടൈമും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡേറ്റും ഇതും കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതെന്ന് പറയുന്നത് സിമോസ് ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ സിമോസ് ബാറ്ററി നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം ടൈമും ഡേറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൽ കറക്റ്റ് ടൈമും ഡേറ്റും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓക്കെ വിൻഡോസ് ഇപ്പോൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോളും പേടിക്കണ്ട ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ നമുക്കൊരു ചോയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിൻഡോസ് സെവനും വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ അപ്പോൾ ചോയ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിൻഡോസ് ടെൻ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ജെന്യുവിൻ വിൻഡോസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജെന്യുവിൻ പ്രീ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ലൈസൻസ് കീ ഉണ്ട് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇതോടുകൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് വിൻഡോസ് സെവൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രീ ആക്ടിവേറ്റഡ് കോപ്പിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഈ ഒരു ബൂട്ടബിൾ പെൻ ഡ്രൈവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് കമൻസ് കുറേസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും ട്വിറ്ററിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയൊക്കെ ഹാൻഡിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിരുന്നാലും മതി ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കുക കാരണം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ടൈം ടൈം ലാബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും എനിക്കില്ല എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വലിയ പാടൊന്നുമില്ല കാരണം എത്ര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാരണം പക്ഷേ അത്രയും സ്ട്രഗിൾസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രോസസ്സിന് എന്തെങ്കിലും കറപ്ഷൻ സംഭവിക്കുക കറപ്റ്റഡായി പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കമ്പ്യൂട്ടർ ചിലപ്പോൾ പ്രവർത്തന രീതിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഓക്കെ ബോട്ടബിൾ പെൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ബോട്ടബിൾ വിൻഡോസ് സെവൻ്റെ ഡിസ്ക് പെൻ ഡ്രൈവ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 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 സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് ഇത് ജിബിൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം മലൂട്ടോക്സ്